Allora, sono qua in SOLIDWORKS e vorrei... ho disegnato questa curva qua con una, eh, con una spline. Vorrei trovare eh, il, la circonferenza osculatrice eh, di questa curva qua in questo punto qui, che è la mia origine, però in qualsiasi punto. Allora, un metodo approssimativo era questo qui di andare in, eh, sulla scheda valutare curvatura e vado piano piano a vedere vediamo se la mia curvatura, raggio di curvatura, dunque questo è attorno a 24,29, però è approssimato, non è che più o meno perché poi spostandomi ogni, cambia molto, vi, Devo, eh, devo essere molto preciso comunque sui 24 eh, il cerchio oscuratore che in realtà si deve chiamare circonferenza oscuratrice perché il cerchio è diciamo una superficie invece noi stiamo parlando di, di una linea di una circonferenza eh, anche se è sempre stato chiamato cerchio oscuratore eh, che è una circonferenza che approssima localmente la curva che meglio approssima localmente la curva questa circonferenza oscuratrice e dunque la circonferenza oscuratrice di una curva in un punto P è la posizione il limite della circonferenza individuata da tre punti per esempio PQR di cui dobbiamo andare a trovare il punto P non di Q e non di R però la circonferenza diventa unica e diventa quella oscuratrice quando QR tendono a P. Allora io posso approssimare con SOLIDWORKS, ok? E dunque io posso provare a fare un nuovo schizzo qua. vado a disegnarmi un cerchio qualsiasi questo cerchio adesso vado a togliere questo perché mi dà fastidio ok vado a prendere questo control questo e un punto deve essere in comune con questa curva qua in questo punto P poi vado sempre con lo schizzo a creare un punto qui e un punto qui generico questo control questo coincidente perché devono essere comuni con la curva e anche col cerchio che diventerà oscuro, oscuratore questo control questo coincidente eh, però io devo trovare dove è andato perché a questo punto è meglio perché dopo lui si sposta ok torno indietro eccolo là allora diamogli una quota che così lo blocchiamo e gli diamo 8 che va bene poi da qui a qui gli diamo quest'altra quota che lasciamo 8 facciamo tutte e due 8 e facciamo tutte e due 8 ok adesso quando vado a mettere coincidente il cerchio diventerà nero questo control questo coincidente e dunque questo teoricamente andiamo a misurare dovrebbe essere il cerchio osculatore però qua viene fuori 59,62 naturalmente cambiando quella quota lì avvicinando quei punti lì il cerchio cambia, la circonferenza cambia ok, andiamo a metterlo come raggio, che così andiamo a vedere ok raggio 29,84 dunque a questo punto, siccome noi abbiamo dentro la circonferenza oscuratrice di una curva in un punto P, la posizione limite della circonferenza individuata da tre punti P poi Q e poi R quando Q e QR si avvicinano a P e dunque questo qua io devo 
questi, uh, queste quote qua devono diventare le più piccole possibili ok tende a zero tende a zero ricordo che la circonferenza oscuratrice ecco la circonferenza che è meglio approssima localmente cioè nel punto P la curvatura di una linea a questo punto io cosa faccio? vado a fare per esempio allora siamo partiti 29,81 andiamo a mettere 4 e diventa 26,34 ok andiamo a mettere anche 4 qui 26,60 Andiamo a mettere 2, 25,5, andiamo a mettere 2, 25,22. E dunque tende a diventare più piccola. Andiamo a mettere 1 e andiamo a mettere 1 anche qua. A questo punto diventa 24,58 che più o meno era il risultato che avevamo visto con, ehm, con valutare con la curvatura con questo e adesso andiamo tiro via andiamo a renderlo ancora più piccolo passiamo a un decimo 0.1 e andiamo a mettere 0.1 e qua diventa 24 24 andiamo a mettere vediamo fino a dove possiamo andare eh, 0.01 ok un centesimo diventa 23,99 e andiamo a mettere 0.01 e qua diventa 23,98, 99, 98 e dunque questo dovrebbe essere più o meno il valore giusto, 0,001, ok, 23,98 dunque non cambia e dunque a mio avviso il valore è 23,98, 0,1. 0.01 ok e dunque 23,98 in realtà poi qui 23,97 89 56 27 andiamo a vedere se riusciamo anche un pochino di più 0 0 0 1 ma fondamentalmente poi non cambia e dunque questo qua e questo 0,01 ok andiamo a vedere e dunque questo è 23,97 è calata ancora un po' 97,7 però fondamentalmente siamo sul 24 23,98 alla fine possiamo approssimarlo con 24 andiamo a vedere fino a dove possiamo fino a dove non mi dà errore SOLIDWORKS eh, qua comincia a dare dunque comincia a dare errore comincia a dare problemi e dunque vediamo perché non riesco più allora qui abbiamo fatto qua abbiamo messo 4 zeri e qui abbiamo messo 3 zeri dunque non andare oltre i 3 zeri vabbè ecco comunque alla fine era un metodo che non riesco più a cambiarlo vabbè posso cancellare e poi rimetterlo comunque torno indietro se no torno indietro ok ok adesso posso dunque già con 0.001 riusciamo a, a trovarci il nostro non scendere perché comunque eh, non, poi probabilmente solido crea problemi per lui diventa 
diventa un punto uguale e un punto uguale a questo punto non posso dargli la quota che poi però punto uguale creerebbe il fatto che eh, la curva gira nel senso che il cerchio se io posso fare così alla fine se tutti i punti sono in un punto unico come se fosse un punto solo e a questo punto succede questo che io ho questo qui poi ho questo facciamo questo control questo coincidente succede questo perché se io poi metto questo qui e metto questo qui questo lo faccio diventare coincidente poi questo lo faccio diventare coincidente po portandoli tutti a zero eh, come se fosse un punto unico e siamo qui a capo e dunque bisogna per forza fare come ho fatto io dare una quota e non scendere come abbiamo visto sotto lo 0 0,0001 non scendere sotto quel livello lì e comunque si trova il raggio di curvatura eh, e dunque si trova la circonferenza oscuratrice Vabbè, spero di essere stato chiaro eh, ci vediamo alla prossima, arrivederci